ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் நம்ம சேனலில் பிஜி டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் டிஆர்பிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு கண்டினியூஸாக நிறைய வீடியோஸ் கொடுத்துருக்கேன் பிளேலிஸ்ட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா பிஜி அண்ட் பாலிடெக்னிக் டிஆர்பின்னு தனியாக பிளேலிஸ்ட் வச்சுருக்கேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம நிறையா நிறைய வீடியோஸ் கொடுத்துருக்கேன் அது எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் போய் பாருங்கள் பார்த்துட்டு பிஜி டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி மேக்ஸ்க்கு ஆன்லைன் மோடில் கிளாஸஸ் நடத்திட்ருக்கேன் கிளாஸில் ஜாயின் பண்ண வில்லிங்க இருந்தால் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி ஃபங்க்ஷனல் அனாலிசிஸில் நாண்டு லீனியர் ஸ்பேஸ்னா என்ன அப்படின்றத சொல்லுவோம் நாண்டு லீனியர் ஸ்பேஸ்னா என்ன நாண்டு லீனியர் ஸ்பேஸ்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னால் லீனியர் ஸ்பேஸ்னா என்னன்னு தெரியணும் நாம் தான் என்னன்னு தெரியணும் எல்லா நாம் தான் என்ன அப்படின்னு சொன்ன உடனே எல்லாரும் ஆஸ் யூஷுவல் நான் வந்து ரியல் அனாலிசிஸில் நிறைய வீடியோஸ் கொடுத்துருக்கேன் ரியல் அனாலிசிஸ்னு பிளேலிஸ்டில் இருக்குது அதில் போய் பாருங்க இந்த மெட்ரிக்கை பற்றி ரொம்ப வித்தியாசமான கோணத்தில் சொல்லியிருக்கேன் அல்ஜிம்ரான பிளேலிஸ்ட் இருக்குது அல்ஜிம்ரா பிளேலிஸ்ட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஓவோ பைனரி ஆப்ரேஷனாக இப்படியா அப்படின்னு தோணும் எல்லாருக்குமே பைனரி ஆப்ரேஷனாக என்ன ப்ளஸ் ஒன் டாட்டம் பைனரி ஆப்ரேஷன் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க பைனரி ஆப்ரேஷனுக்கு பின்னால் எவ்வளவு அழ ஆழமான விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ரியல் அனாலிசிஸோடைய பிளேலிஸ்ட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் அது தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லாமே அதாவது சப்ஜெக்டை ஏழோ தானும் மனப்பாடமாக படிக்காமல் ரொம்ப எல்லாப்ரேட்டாக ரொம்ப அழகாக படிக்கிறதுக்கு கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறது மாதிரி நிறையா வீடியோஸ் கொடுத்துருக்கேன் இன்றைக்கி நாமே நான் அந்த மாதிரி தான் சொல்ல போகிறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல லீனியர் ஸ்பேஸ்னால் என்ன லீனியர் ஸ்பேஸ்னால் என்னென்னா லீனியர் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு வெக்டர் ஸ்பேஸை தான் மீன் பண்ணும் லீனியர் ஸ்பேஸ் இஸ் நத்திங் பட் வெக்டர் ஸ்பேஸ் வெக்டர் ஸ்பேஸ்னால் என்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் என் கமா ப்ளஸ் கமா டாட் ப்ளஸ்னு ஒரு மைனரி ஆப்ரேஷன் டாட்னு ஒரு மைனரி ஆப்ரேஷன் எடுத்துருக்கேன் என்னங்கிறது ஒரு நானும் டி செட்டு என்னங்கிறது ஒரு நானும் டி செட்டு சரி இதில் இதில் என்னென்ன கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் என் கமா ப்ளஸ் இஸ் அன் எபிலியன் குரூப் என் கமா ப்ளஸ் இஸ் அன் எபிலியன் குரூப் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அதுலேயே நம்மளுக்கு அஞ்சு ஆக்சியன்ஸ் வந்துடும் அதுலேயே அஞ்சு ஆக்சியன்ஸ் வரும் இந்த லீனியர் ஜிப்ராடைய வெட்டர் ஸ்பேஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னால் அல்ஜிப்ரா பிளேலிஸ்ட்டுக்குள்ள போய் ரொம்ப ப்ரிலியம்ஸில் இருந்தால் கற்றுக்கோங்க அல்ஜிப்ரா உள்ள பிளேலிஸ்ட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா பைனரி ஆப்ரேஷனாக என்ன குரூப்னா என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப நிதானமாக சொல்லியிருப்பேன் அதை கொஞ்சம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அப்போ வந்து உங்களுக்கு பைனரி ஆப்ரேஷனை பற்றி ஒரு நல்ல ஒரு தர ஐடியா கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ என்கமா ப்ளஸ் இசன் எபிலியன் குரூப்பு என்கமா ப்ளஸ் எபிலியன் குரூப்னா அதுலேயே நம்மளுக்கு அஞ்சு கண்டிஷன்ஸ் வந்துடும் சரிதானா அதுலேயே அஞ்சு கண்டிஷன் வந்துடும் அடுத்தது ஸ்கேலார் மல்டிபிளிகேஷன் ஸ்கேலார் மல்டிபிளிகேஷனா எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு என் ஆல்ஃபா பிலாங்ஸ் டு ஆர் ஏதாவது பெக்டர் ஸ்பேஸ்னாலே ஓவர் ஃபீல்டு ஓவர் எ ஃபீல்டு தான் நம்ம பேசுவோம் அந்த ஃபீல்டு வந்து ரியல் ஃபீல்டாக இருந்தால் அந்த வெக்டர் ஸ்பேஸை ரியல் வெக்டர் ஸ்பேஸ்னு சொல்லுவோம் அந்த ஃபீல்டு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபீல்டாக இருந்ததுனா அந்த ஃபீல்டை காம் அந்த வெக்டர் ஸ்பேஸை காம்ப்ளெக்ஸ் வெக்டர் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆர்ஃபா பிலாங்ஸ் டு ஆர் ஆர்சி ஆர்ஃபா பிலாங்ஸ் டு ஆர் ஆர்சி சரியா இதில் கான்ஸ்டன்ட் நம்ம என்ன சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபீல்டில் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் வெக்டர் என்ன சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கக்கூடிய நானும் டிசெட்டில் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆல்ஃபா எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு என்னவா இருக்கணும் என்ன இருக்கணும் ஆல்ஃபா எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு என்ன இருக்கணும் அதுக்கு அடுத்தால் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இன்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா எக்ஸ் ப்ளஸ் பீட்டா எக்ஸ் ஃபார் ஆல் ஆல்ஃபா கமா பீட்டா பிலாங்ஸ் டு எங்க அந்த ஃபீல்டு ரியலோ காம்ப்ளெக்ஸோ ரெண்டு இது ஒன்றுனாலோ சரிதான் அந்த ஃபீல்டில் இருக்கணும் அதுக்கு அடுத்தது ஆல்ஃபா பீட்டா இன்டு எக்ஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா இன்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா இன்டு பீட்டா எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் டாட் ஆல்ஃபா சீக்வல் டு ஆல்ஃபா ஒன் டாட் எக்ஸ் சீக்வல் டு எக்ஸ் ஒன் டாட் எக்ஸ் சீக்வல் டு என்னது எக்ஸ் இதில் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் கமா ஒய் பிலாங்ஸ் டு என் அண்ட் ஆல்ஃபா கமா பீட்டா பிலாங்ஸ் டு ரியல் ஆர் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் எங்கே எடுத்துருக்கோமோ அங்கே ரியல் வெக்டர் ஸ்பேஸாக இருந்தால் ரியல் இது வந்து டிஃபைன் ஆன ஆராக இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து ஆறில் எடுக
vector space தான் vector space தான் அந்த linear space அப்படி சொல்றோம் இப்போ norm னா என்ன norm is nothing but a function norm ங்கிறது ஒரு function நம்ம யாராவது நினைச்சிருக்கோமா norm is nothing but a function function னே நமக்கு என்ன செய்யணும் ஒரு டொமைனும் ஒரு கோட் அப்படிங்க இருக்கணும் அப்ப டொமைன் என்ன கோட் டொமைன் என்ன norm is a function from n to norm is a function from n to என்னங்கிறது நம்ம டிஃபைன் பண்ணி இருக்கக்கூடிய அந்த வெக்டர் ஸ்பேஸ் ஆறுங்கிறது என்னது ரியல் லைன் சாட்டிஸ்ஃபையிங் சோ அண்ட் சோ கண்டிஷன் அப்போ நாம் எக்ஸ் நாம் எக்ஸ் என்கிறது என்னவா இருக்கும் நாம் எக்ஸ்ங்கிறது என்னவா இருக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு ரியல் நம்பரா இருக்கும் இங்க இருந்து நான் எக்ஸ்னு ஒரு எலமெண்ட் எடுக்கிறேன் அது எங்க மேப் ஆகுது ஆர்க்கு மேப் ஆகுது அப்ப நாம் எக்ஸ் என்னது ஒரு ரியல் நம்பர் அந்த ரியல் நம்பர் என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது நாம் எக்ஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நாம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நாம் இஸ் நத்திங் நான் வா டிஃபைன் நாம் அப்படின்னு கேட்ட உடனே நம்மளுக்கு என்னதான் முதல்ல ஞாபகத்துக்கு வரணும் நாம் இஸ் நத்திங் பட் ஏ ஃபங்க்ஷன் அதுதான் நம்மளுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரணும் அடுத்தது நாம் ஆல்ஃபா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாட் ஆல்ஃபா இன்டு நாம் எக்ஸ் ஏன்னா மாட் ஆல்ஃபாங்கிறது என்னது ஏற்கனவே அது ஸ்கேல் ஆகும் ஆல்ரெடி அது ஸ்கேல் ஆகுதான் அது எங்க எடுத்திருக்கோம் நம்ம ஃபீல்டுல எடுத்திருக்கோம் அப்ப நாம் ஆல்ஃபா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாட் ஆல்ஃபா இன்டு நாம் எக்ஸ் மூணாவது நாம் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு நாம் எக்ஸ் பிளஸ் நாம் ஒய் இதெல்லாம் நம்ம என்னன்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்றோம் ட்ரையாங்கிள் ஈக்வாலிட்டி அப்ப நாம் இஸ் நத்திங் பட் எ function from n to r that is more important chetha idu ipo a norm a linear space together with a norm is called norm the linear space a linear space together with a norm is called norm the linear space in the norm only epovume or continuous function a irukum in the norm a define panna odane adutha result e enna the norm is a continuous function அந்த ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு நம்ம உள்வாங்காமலே படிச்சிடும் அதுதான் பிரச்சனை நாம் உடனே நம்மளுக்கு இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வரும் ஆனா அது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அது இருந்து ரியல் அதனுடைய டொமைன் என்ன கோடமைன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தெரியா நம்ம அது விஷயமா யோசிக்கவே மாட்டேங்கிறோம் ஸோ அதெல்லாம் யோசிச்சு இப்படி எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சு படிச்சாதான் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல வின் பண்ண முடியும் பெருமனை இதை மட்டும் படிச்சு பரிச்சு எழுதினீங்கன்னா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்க்கு அது ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஆனா நாம் இஸ் நத்திங் பட் ஏ ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் என் டு ஆர் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சா தான் அந்த மாதிரி ஆயிரமா சப்ஜெக்ட் படிச்சா தான் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் வந்து நம்ம கிளியர் பண்ண முடியும் சரிதானா இப்போ நாம் என்ன செய்யுது கிரேட்டர் நாளைக்குள் சீரோ இந்த கண்டிஷன்ஸ் இப்ப நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நாம் இஸ் ஏ கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸ்னா என்ன கண்டினியூட்டிக்கு என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு கண்டினியூட்டினா என்ன கண்டினியூஸ்னா என்ன கண்டினியூஸ்னாலே நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு மொழி ஒரு ரீடான ஒரு ஏரியாவாக தோணுது அப்படி கிடையாது அட் இஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எஃப் நிறைய கண்டினியூஸ் இருக்கு நிறைய ப்ராப்பர்டிஸ் இருக்கு ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு ஒய் இஸ் கண்டினியூஸ் இஃப் அண்ட் இஃப் ஃபார் எவ்வரி ஃபார் எவ்வரி சீக்வன்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் in x such that xn converges to x implies f of xn converges to enga f of x f of xn converges to f of x ipdi irundha indha function ah nam enna solrom romba simple edalla marandirunga f from x to y f from x to y nam or function eduthukom indha function ah continuous appadina nam solranom appadina கண்டினியூஸ் அப்படின்னு சொல்லணும்னா சோ ஒரு ஃபங்க்ஷனை கண்டினியூஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றதுக்கு எஃப் எம் எக்ஸ் டு ஒய் கண்டினியூஸ்னு சொல்லணும்னா இங்க ஒரு சீக்வன்ஸ் எடுக்கணும் அந்த சீக்வன்ஸ் கன்வெர் ஜஸ்ட் டு எக்ஸா இருந்தா அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா அந்த இமேஜ் சீக்வன்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் இமேஜுக்கு கன்வெர்ஜ் ஆகும் இதுதான் ரொம்ப ஈஸியான கண்டினியூட்டிக்கான ஈஸியான கண்டிஷன் இப்ப நாம் எக்ஸ் நாம் இஸ் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கறத நம்ம இதை வச்சுதான் சொல்ல போறோம் நாம் எக்ஸ் என் கன்வர்ஜஸ் டு நாம் எக்ஸ் சொல்ல போறோம் நாம் எக்ஸ் என் கன்வர் எக்ஸ் என் கன்வர்ஜஸ் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்ப எஃப்ங்கிறது ஃபங்க்ஷன் இங்க எஃப் இருக்கிற இடத்துல என்ன இருக்குன்னு பாருங்க நாம் இருக்கு சோ நாம் இஸ் ஏ ஃபங்க்ஷன் 
நாம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறத நாம் ரியலைஸ் பண்ணி படிக்கணும் அதான் முக்கியம் நாம் எக்ஸ்என் எப்போ கன்வர்ஜென்ட்டாக இருக்கும் மாட்லஸ் ஆஃப் நாம் எக்ஸ்என் மைனஸ் நாம் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு நாம் எக்ஸ்என் மைனஸ் எக்ஸ் நம்ம என்ன அசீவ் பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸ்என் கன்வர்ஜஸ் டு எக்ஸ் அசீவ் பண்ணியிருக்கோம் விச் இம்ப்ளைஸ் நாம் எக்ஸ்என் மைனஸ் எக்ஸ் நம்மளுக்கு என்ன செய்யும் லெஸ் தென் எக்ஸ் தான் இருக்கும் இது வந்து ப்ராப்பர்ட்டி மாட்லஸ் ஆஃப் நாம் எக்ஸ் மைனஸ் நாம் ஒய் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு நாம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு தான் நான் இதை எழுதியிருக்கேன் மாட்லஸ் ஆஃப் நாம் எக்ஸ்என் மைனஸ் நாம் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு நாம் எக்ஸ்என் மைனஸ் எக்ஸ் நாம் எக்ஸ்என் மைனஸ் எக்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம் லெஸ் தென் எக்ஸ் தான் அப்படின்னா இந்த நாம் எக்ஸ்என் என்ன செய்யுது எக்ஸ்என் கன்வர்ஜஸ் டு எக்ஸ்னா நம்ம இந்த எக்ஸ்என் கன்வர்ஜஸ் டு எக்ஸ்னா நாம் எக்ஸ்என் மைனஸ் எக்ஸ் லெஸ் தென் எக்ஸ் தான் சொல்லியிருக்கோம் இப்போ மாட்லஸ் ஆஃப் நாம் எக்ஸ்என் மைனஸ் நாம் எக்ஸ் எப்படி இருக்கு லெஸ் தென் எக்ஸ் இல்லானா இருக்கு லெஸ் தென் எக்ஸ் இல்லானா இருக்கு அப்படின்னா விச் இம்ப்ளைஸ் நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் நாம் எக்ஸ்என் கன்வர்ஜஸ் டு நாம் எக்ஸ் விச் இம்ப்ளைஸ் என்னது நாம் இஸ் ஏன் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் நாம் என்ன செய்யுது ஒரு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனா இருக்கும் அப்போ இந்த மாதிரி கண் ஒரு கண்டினியூட்டிக்கு கண்டினியூட்டினா என்ன அப்படிங்கிறத ரொம்ப எலாக்ரேட்டா சொல்லலாம் அது சொல்றதுக்கு இன்னும் நிறைய நிறைய கண்டினியூட்டி மட்டும் பேசுறதுக்கு ஒரு பத்து கிளாஸ் பேசலாம் அந்த அளவுக்கு அந்த கண்டென்ட் இருக்கு சரி அதனால இப்போ ரொம்ப மைல்டா ஃபங்க்ஷன் அனாலிசிஸ ரொம்ப மைல்டா கொடுத்துருக்கேன் ஆனால அதாவது சப்ஜெக்டா வித்தியாசமான ஆங்கிள்ல இருந்து படிக்கணும் சும்மா மனப்பாடமா படிக்க கூடாது மனப்பாடமா படிக்கிறதுனால காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் கிளியர் ஆகாது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ கிளியர் ஆகணும்னா சப்ஜெக்டை வந்து நம்ம என்ன செய்துக்கணும் கரெக்டான ஆங்கிள்ல புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா தான் நம்மளால காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ கிளியர் பண்ண முடியும் ஸோ சப்ஜெக்டை வித்தியாசமான ஆங்கிள்ல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க உங்க ஒரு டெலிகிராம் குரூப்போட லிங்க் கொடுக்குறேன் இல்லை ஜாயின் படிக்கோங்க அதில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் எம்சிக்யூஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கேன் தொடர்ந்து கொடுத்துட்டே இருக்கேன் அதில் ஜாயின் படிக்கோங்க அது மோர் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிஜி டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கவங்களுக்கு ஆன்லைன் மோட்ல கோச்சிங் கிளாஸஸ் நடத்திட்டு இருக்கேன் கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்ண வில்லிங்கா கான்டாக்ட் பண்ணுங்க இவங்களுக்கு பிஜி டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி ஆல்ரெடி அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு ஜஸ்ட் தான் மிஸ் ஆச்சு எனக்கு நான் வந்து சிவி வரைக்கும் போயிட்டு வந்தேன் ஆனா கிடைக்கல அந்த மாதிரி கேண்டிடேட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கீங்க அவங்களுக்காக டெஸ்ட் பேக் ஷூட்ஸ் இருக்கேன் ஏன்னா நீங்க ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு சப்ஜெக்ட் தெரியும் திரும்ப கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு இல்லையா அதனால அவங்களுக்காக ரிப்பீட்டர்ஸ் எஸ்பெரி சொல்ல போனா ஈஸியா சொல்றதா இருந்தா ரிப்பீட்டர்ஸ் பேட்ச் அவங்களுக்காக நான் டெஸ்ட் பேட்ச் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நல்ல டெஸ்ட் பேட்ச்ல ஜாயின் பண்ண வில்லிங்கா இருந்தாலும் கான்டாக்ட் பண்ணுங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அந்த சேனலில் பிளேலிஸ்டில் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு நிறைய கண்டென்ட்ஸ் ஆல்ரெடி இருக்குது எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க